。戴娜，你怎么能这么说话呀？再怎么说这也是好事啊，有你这么当老婆的吗？你这个老婆当的好，你的老公背着你和你的朋友吃饭你都不知道。我告诉你啊，早晚有一天你老公跑了你都不知道。戴娜。你在说什么？你问问他们两个，我上次在衡山小馆遇见的是不是他们？你被彭凯旋气得吃不下饭的时候，他对面坐的是谁？你哭哭啼啼给梅梅打电话的时候，他对面坐的是不是你老公？干嘛呢你？你你给我闭嘴！是不是喝多了？于春晓，你现在敢不敢当面问问他们两个？哎呀，戴娜，快走快走快走！你你干什么呀？不乱呢你。戴娜看错了是不是？是吧？你们两个解释一下呀。春晓，你听我说啊，我我们……戴娜说的是真的，不过不是你想的那样。我们本来就没有什么事儿。春晓，没有什么事儿。你勾引我老公。和他合纵伙来骗我，还说没有多大的事儿，那多大的事儿才算是事儿呢？是不是等你们两个有了孩子带到我面前才算事儿啊你？你别胡说行不行？我们就吃了一顿饭而已，什么事儿都没有，那你干嘛不告诉我？彭凯旋，你当我是傻子吗？我这不是怕告诉你，让你多想吗？你是不是巴不得我什么都不想？你说什么就是什么，好让我一辈子被你骗。好了，我们一块回家去啊。彭凯旋，你别再装了好吗？谁说要回家了？彭凯旋，你现在给我滚！哎哎，这干嘛呢？这吵两句就走。哎哎，你们行了？问你老婆。春晓，别哭了，凯旋他也是。
现在看呢，就是得了急性肠胃炎，等输完这瓶液就好了。那好，谢谢你啊，医生。让病人多注意休息啊。嗯。没事没事啊，我给彭凯旋打电话。你别打，你敢打我就跟你绝交。全晓，你会不会嫌我多事啊？我知道你是为我好。但是现在，我心里特别的乱。那好，那你休息啊。娜娜，你别走，我不想一个人。放心，雷达我都不走。春晓没事吧？没事儿，送他回家了。杂志社那边我也请了假了。哦，说说你的事儿吧。都折腾一晚上了，你先休息吧。你的事儿不解决，我也睡不着啊。百分之三十的股份，年保底六万，条件不错。啊。你要是觉得我干不了这事儿，明天我就去辞职。你别这样阴阳怪气的说我。我昨天说话的确有点欠考虑，我跟你道歉。但是我也是担心啊，担心你被人骗呢、啊。我一分钱都没投入，人家骗我什么呀，娜娜？你的精力和劳动力不算投入吗？年薪六万，现在就是一个大学生刚毕业的价钱，再扣了税，基本就剩不下什么。说是年底分红，你以为到时候人家真会告诉你赚了多少钱吗？一句不赚钱。你的分红就打水漂了，搞不好连这六万块都没有了。人家健身中心去年赚了五十万，如果按我这个分红来算的话，我一年就能拿十五万啊！你总是这样，这个不相信，那个不相信，那还能干什么事儿啊？现在社会什么样你不知道吗？你是个人，人家是一个机构，人家开的是夫妻店，在财务上你能监督人家吗？我真不明白了，你到底是希望我赚钱呢，还是希望我不赚钱呀？你不是一直希望我出去做一番事业吗？刘栋，我不希望你被别人耍了。哎呀，反正现在合同已经签了，你说怎么办吧？我是你老婆，这么大的事儿，你为什么不跟我商量一下？晚一天签又怎么了？我昨天想跟你商量，你不搭理我呀。我，你总希望我有拼搏精神，有冒险精神。现在有冒险精神了，你又这样。不管干什么，都应该有一点自我保护意识吧。不管怎么样，从这份合同上来看，看得出人家对我的信心，对我的期待。自从退役以来，我好不容易找到一点自己的价值。你不也希望看到一个有自信的我吗？现在你又这样，你总觉得你是对的，全世界人都是错的。就像昨天的事儿也是一样，你怎么就知道人家梅梅和彭凯旋有事儿啊？万一人家没事儿呢？你又闹这一出，人家怎么收场啊？你能不能别这么主观臆断呀？好吧，既然你这么说，这一次我就相信你的判断力。真的？真的。我知道你还是不相信我，但是我向你保证，这次我一定能干出一点名堂来。行了，看你困得眼圈都黑了，赶紧睡觉去吧。还有啊，以后人家的事咱别管了，行吗？把自己家的日子过好比什么都强。我饿了，给我买点早点去吧。不是，你是要煎饼果子和大米粥是吧？随便。